Dobar dan na svijetu. Moje prijme je Iva Mihajlovska. Do mene je Sneška Ilić i gospodina Savka Todorovska. I danas ste mi se obraćali u imenu na platformata za rodova jednakost, koja što je sučinila 22 kranjonske organizacije. A zborujeme za deklaracijeta za izmena za zakonu za prekrenivanje na premarost. Medijum i tebi te odblesku u sljede ovaj proces na izmenata na zakonot. Sakam da podsakam samo da od 2013. godina Низ итна и нетранспарентна постапка, без рационално објаснување, беше донесена измена на Законот за прекинување на преданост, иако бројот на абортуси во Република Македонија беше во постојан пат. Сето тоа се случуваше во ек на многу скапа и интензивна кампанија, поддржана од владата на Република Македонија, во која што жените кои што имаат извршен абортус беа осудувани, а абортусот беше прогласен за убиство. Оно што како градински организација што е тогаш го алармиравме, за жал многу скоро стана и реалност. Ограничувањето во законот од 2013 година, како што се задолжителното барање, задолжителното чекање и пристрастеното советување, доведоа веднаш до резултати во кои што жените беа изложени сами на себе во здравствени и животно загрозувачки ситуации. Дали дел од буквалното толкување на законот во ограничувањето, како и високите казни за лекарите, Дело жените беа изложени сами на себе, беа оставени и е, прекинувањето на вредеността, иако со медицински индикации, сепак мораше да биде запазена административната процедура. Дело жените, времето за прекинување на вредеността беше одлагано, беа изложувани на подсанување, на убедување и беа препратени незаконски преку комисии, за да на крајот не можат да го остварат своето право, односно одлука за прекинување на вредеността. И ова се само дел од приказните, животните, волготи, из кои што помина жените и кои што беа доволно крабрени за да ги пријават. Веруваме дека постојат уште многу приказни, кои поради радишни социјални разлики, жените не се доволно крабрени за да можат за истите да говорат. Поради тоа, како градински организации, решеме да се обратиме во предстоните избори и до осите политички партии, да го натвобараме нивна заложба, прв чекор кон обврзување, со подпишување на оваа декларација за измена на Закона за прекинување на предмедността, дека низ транспарентен и партиципативен процес за сите засегнати страни, вклучувајќи го и градјанскиот сектор, односно градјанските организации, по процесите на донесување на нова законска регулатива, да се следат препораките на Светската здравствена организација и врските на националните и меѓународните тела за човековите права. Исто така, ќе се направат измени на Закона за прекинување на преварност и тоа во одредните кои што го ограничуваат правото на пристап до абортус до здравствените институции, а исто времено и го загрозуваат правото на здравствена заштита и репродуктивните права на жената. Задоволство ми е да кажам дека до сите политички партии, во кои што се обратиме, само 10 политички партии е подпишала ова декларација за измена на Закона за прекинување на преварност, и тоа ВМРО Народна партија, Демократска обнова на Македонија, Достоинство, Левица, Либерална партија, Либерална Демократска партија, Нова Социјал-Демократска партија, Обединети за Македонија, партија за целосна еманципација на народите и Социјал-Демократскиот Сојз на Република Македонија. Сега е покаја нова снешка да ви информира зашто се одлучивме на овие барање, за процесот на преговори со партијите, како и за тоа што те следиме за остварување на овие барање како граѓански сектор. Снешка повеќе. Благодарам. Јас сум Снешка Илеч, стражувачка во Активи стражување во Акција. Значи, процесот на подпишување на декларација ќе дојдам до него на крај. Прво, ми сакам да дадам мал осврт на тоа со што ја изготвихме оваа декларација и со што сметаме дека Законот за прекен на времеността е проблематичен. Прво и основно, Уставот на Република Македонија и заштито на жените со тоа што со член 41, кој им дозволува на жените да имаат слободно право да изберат кога ќе имаат деца. Понатаму, член 39 и Уставот исто така им дава слобода на жените да одлучуваат за своето здравје и да го напредуваат и своето здравје. Значи вака, доколку се земат предвид препораките на Комитетите на Обединените нации во последните три години, че тоа е Комитетот за човекови права, Комитетот за економски, социјални и културни права и Комитетот за тортура, може да се каже дека во сите три страна на сите три комитети се бележи за преки на бремероста како проблематичен, 
во делот на административни пречки кои што ги ограничуваат жените слободно да имаат пристап до безбеден абортус. Понатаму, во делот на медицинските работници, односно аудиторите, каде што се изрекуваат огромни банкични казни, на овој начин издаваат жените во ризик, особено жените кои што треба, што треба идно да имаат абортуси, да бараат да горешат својот проблем на нелегален начин. Допомнително, Европската комисија во своите извештени за напредок за напредок на Република Македонија во 2015 година бележи дека граѓанските организации и понатално се загрижени за статусот на овој закон, а во 2016 година експлицитно кажува дека во однос на родовата еднаквост законот е проблематичен со што предизвикува зголемен број на жени кои што бараат нелегален аборт. Значи, дава и постат на ова, следно пет како платформа за родова и потност, дека е време во очи на изборите да тоа актуализираме ова прашање, бидејќи во последните три години Министерството за здравство и Барата на Република Македонија воопшто не имаат дадено нито изјави, нито реагираме, нито пак се направени јавни расправи со Министерството на јавност и Пионјанските организации, и земајќи предмет од ограничувањата, сакаме да видиме кои од политичките партии ќе бидат наши сојузници после парламентарните избори. Значи, декларацијата беше пратена до сите политички партии, десет од политичките партии ја подпиша, но процесот беше со тоа што ние остваривме со станот со политичките партии и можем да заедно да дискутираме околу декларацијата, значи кои се спорните одредби во законот, со што самите партии не ги поддржуваат и како понатрано можеме заеднички да работиме. Без разлика на исходот на овие парламентарни избори, планираме законот за обутус и понатрано да го ставаме во јавностно, јавностно, односно планираме да организираме јавни настрови во собрание, политичките партии кои што го пиша законот ќе планираме со нив заедно да работиме, за да можат да го антеонизираат во Субранијето. Следната година исто така треба да се боле се извеште о страна на Државата за Комитетот за заштита од дискриминација на жените. Така да планираме со обие политички факти заедно да можат да работиме на Атрани и воедно да можат да го искористат, да искористат експертизата на граѓанските организации, да го сподобрат законот или евентуално да го сменат. Но да видиме како прво ќе ја поменеме да го спори. Благодарам, Стрешка. Иако, ова е прв обрзувачка... Јас сте од представничка од Фонска, односно од Организацијата на Женалето за Европа, која е мрежа, состои 30 на зависни самостани организации во целата држава и со активистичко искуство 25 години, сакам да се подсетиме за тема, кога во парламентот се постанува парламентарна резервица и се донесе од стотиците луѓе, жени и мажи, кои што стоја за изпротивно и да не се случи това, да е филиаски партија Сакам и денес да ги подсетиме сите по палата, но особено жените по палата, дека чувствителните прашани кои што се однесуваат на жените, кои што се однесуваат на обществото, на деца, на животот, не треба да го забораваме. Видите да се стане членка во парламентот, што дури на глобален план во Обиднитите нацијите на 1936 година ја донесе за да можат жените да учествуваат на парламентот и кога во самостојна Република Македонија се заложивме кога беше разочарувачки со четирите жени од 120 претенка по првиот туралистички парламент во нашата држава, значи сите жени од невредимиот сектор се заложивме и направивме да имаме квота 
кое што може би повторно значи не една. Но тоа се да има во парламентот четири изгледи, веди искрено разочарана да сите тие гласа за овој закон, за дело од опозицијата, говореа против, но кога дојде гласањето из неба, единствен во цилу парламент гласаше марш за обеше Тибор Величински во Либералната партија. Јас сакам да го активискам, да го кажам ова, да го искажам. И многу можам да кажам дошто да се залагаме, со што жените требат во политичките партии. За тоа мисле што е сголеме бро, сголеме не бро во политичките партии. Статутите, Омофи кој што таа вири, и тркишаве, покажува дека има искрено, искрен однос кон жените. Но, ќе се молувам, јас жените, во име на планета, во име на сите две организации во мрежата на Националната Солета на Товарната Фото и во име на сите нас, да не заборуват зошто се во парламент. Тоа е онова за кој што и декларацијата се да добиде, Тоа е она кој што многу други декларации ќе доаѓаат и тоа е она да не заборават дека и квотите и силот овде в овој влог кој што сме го дали, кој што го барат од нив, да не го заборават и денес и после 11 години деке. Тоа е она за кој што бараме од нив, е просто го барат. Денес ка нема да го злоупотребуваме да ја споменуваме конвенцијата која ќе доаѓа затоа што ќе имаме повторни следби со кои што ќе доаѓаме. Заложните се големи и од сите нас и барањат и тоа не треба да се доаѓа. Тоа е она за кој што е постарно денес јас од сите организирани женски форми, пред сите родови организирани форми, сакам да ги обврзам и да не го заборавам.